ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റർ ഒന്ന് വലുതാക്കി കാണാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സൂം ടൂൾ ഉണ്ട് സൂം ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂം ടൂളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരും സൂം ഇൻ എന്ന് തന്നെയാണ് സൂം ഇൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസ്റ്റർ വലുതായി വരുന്നത് കാണാം ഇനി ഈ കൈ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതായതുകൊണ്ട് ചെറുതായി ഇതിനൊരു ബ്ലർ ബ്ലർ എന്ന എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഈ ചിത്രം ഇതിലേക്ക് ലയിച്ച് ചേർന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിനു വേണ്ടി ബ്ലർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അതുപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നിവ മാറ്റം വരുത്താം ഏതിനെയാണോ ബ്രോ ബ്രോ ബ്രൈ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഞാനിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളേഴ്സ് മെനുവിൽ നിന്ന് ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ചി ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റും ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ അല്പം ബ്ലർ ചെയ്യാം ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന മെനുവിൽ പോയാൽ ബ്ലർ ഫോക്കസ് ബ്ലർ ഗേഷൻ ബ്ലർ മോഷൻ ബ്ലർ പിക്സലൈസ് തുടങ്ങിയ ബ്ലറുകൾ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ബ്ലർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ രൂപത്തിൽ ബ്ലർ അതായത് ചെറുതായ ഒരു ബ്ലറിങ് അതിന് സംഭവിച്ചായിട്ട് കാണാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ബ്ലർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് കാണുവാൻ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയും ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെലക്ടിൽ നൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഒഴിവാവും അതുപോലെ സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ട് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൂം ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന പോലെ ഈ പോസ്റ്ററിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയറുകളുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ കണ്ണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാത്രം മതി ഇത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എഡിറ്റിംഗ് എഴുതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ലെയർ ബോക്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ ലെയറിലുള്ളത് മാത്രമായി നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക പോസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചത് സേവ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ പോസ്റ്റർ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ് സി എഫ് എന്ന പോ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അതിന് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫയലിൽ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പോസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ പി എൻ ജി എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയതിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പി എൻ ജി ഫയലായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു ഈ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു കടലാസിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്സിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റർ റെഡിയാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഹോമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് നയനിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിനകത്തിപ്പോൾ പോസ്റ്റർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന പേരിൽ ഉള്ള ഇത് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച പോസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ജിമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും